ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਇਨ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਬਿਲਾਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਈ ਰਿਕਵੈਸਟ ਟੂ 올 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਟੂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਦਾ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਂਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਏ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹਰੂਨ ਤਰਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾਈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਬਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ ਵੀਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਜਰਨੈਲ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾੜਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ 1992 ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਇਸ ਦਿਨ ਕੌਮ ਦਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾੜਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾੜਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲੂਆ ਕਿਹਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜੜਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੇਟ ਕਰਦੇ ਜੀ ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਫਤਿਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੱਲ ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਇੱਕ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਰੰਗ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਥਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੁੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਜਾਂ 10:11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦ 13:30 ਘੰਟੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀਸ ਕਨਸੂਲੇਟਸ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਵੀਰ ਪੈਣਾ ਨੇ ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲੋਕਲ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਵੇਅਰਡ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਏ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਮਨਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਾਇਰ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਇਰ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨੇਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਰੱਖੋ ਜੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਊਰਸ ਵੀ ਵਧਣਗੇ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਰਹੀਏ ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਵੀਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜੋ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਅਕਿਰਤ ਕਾਂਡ ਲੋਕਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ 370 ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਇਸ਼ੂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਨਾ ਜਿੰਗੋਇਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਅਵੇ ਰਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੇੜਾ ਯਾਦ ਕਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫੁੰਡ ਦੇਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਹਮੋ ਮਿਸਾਈਲ ਆ ਗਈ ਆਕਾਸ਼ ਮਿਸਾਈਲ ਆ ਗਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੈਗ ਦੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰ
ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਮਿਸਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇੰਸਟਾਲਡ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਜੜੀਆਂ ਨੇ ਦਾ ਮਿਸਲਸ ਵਰ ਰਿਸੀਵਡ ਐਟ 6 ਇੰਡੀਅਨ 에어 ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਬਿਟਵੀਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਐਂਡ ਜੂਨ 2016 ਆਫਟਰ ਡਿਲੇ ਆਫ 6 ਟੂ 18 ਮੰਥਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 95% ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3809 ਕਰੋੜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਲਸ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਸ ਇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਦੈਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਚੈੱਕਸ ਆਫ ਮਿਸਲਸ ਇਟ ਵਾਸ ਫਾਉਂਡ ਦੈਟ देयर ਵਾਸ ਮੋਇਸਚਰ ਇਨ ਗ੍ਰੈਸਟ ਇਨ 71 ਮਿਸਲਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ ਉਹ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਮਿਸਲ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿਸਲ ਸਿਸਟਮ ਦੈਟ ਵਰ ਟੂ ਬੀ ਇੰਸਟਾਲਡ ਐਟ 6 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਅਪਰੈਂਟਲੀ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈਵ ਨਾਟ ਯੈਟ ਬੀਨ ਇੰਸਟਾਲਡ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 4000 ਕਰੋੜ ਵੀ ਖਾ ਗਏ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚ ਭਿਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਸਾਈਲ ਚਲਾਈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਭੂੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭੂੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੇ ਵੱਡੇ ਪੌਂਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਦਾ ਰਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਘੂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪੈਂਟ ਜੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਨਰਸ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੁਸਕ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਫੇਲ 30% 50% ਹੈ ਇਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਪਿੱਦੀ ਕੀ ਪਿੱਦੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਜੀ ਨਰਸ ਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸ ਦੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥੀਮ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਬੋਰਡ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਜਗ ਸਰਾਮ ਵਾਂਗ ਹੈ ਇਹ ਜਗ ਉਸ ਤਲਾਬ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਛੀ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤਲਾਬ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹੀ ਕਬਰ ਔਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਸਾਨੂੰ ਡੀਕਦੇ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਚਲ ਚਲ ਗਈਆਂ ਪੰਖੀਆਂ ਜਿਨੀ ਵਸਾਏ ਤਲ ਫਰੀਦਾ ਸਰ ਭਰਿਆ ਵੀ ਚਲ ਸੀ ਥੱਕੇ ਕੰਵਲ ਇਕਲ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤਲਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਚੁੰਝਾਂ ਭਰ ਕੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਾਏ ਤਲ ਜੀ ਫਰੀਦਾ ਸਰ ਭਰਿਆ ਵੀ ਚਲ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੋਵਰ ਵਾਂਗ ਹੈ 
ਕੇਤੜਿਆਂ ਜੁਗ ਵਾਪਰੇ ਇਕਤ ਪਿਆ ਪਾਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਪਾਸਾ ਮਾਰਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਯੁਗ ਲੰਘ ਗਏ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੱਕੇ ਔਰ 20 25 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਵਨ ਹੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਕਲ ਬੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਪੇ ਮੁਰਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੋ ਹੋਏਗਾ ਲਾਮੇ ਗੋੜ ਪਸਾਰ ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕੀ ਕਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਪੇ ਮੁਰਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਵਨ ਹੋਏਗੋ ਲਾਮੇ ਗੋੜ ਪਸਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੀ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਟ ਸਰਾਣੇ ਹੈ ਔਰ ਪੁੰਜੇ ਸੁਣ ਕੀੜੇ ਮਾਸ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਪਲਟਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਫਰੀਦਾ ਭੰਨੀ ਘੜੀ ਸਵਨੜੀ ਟੁੱਟੀ ਨਾਗਰ ਲੱਜ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕੈ ਕਰ ਨਾਠੀ ਅੱਜ ਜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਔਰ ਰੂਹ ਦੇ ਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਘੜਾ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰਸਮ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਸ ਘੜੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਘੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਰੂਹ ਹੈ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਔਰ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੋਆ ਰਾਮ ਗਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਦੇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਪੁਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਰੀਦਾ ਭੰਨੀ ਘੜੀ ਸਵਨੜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਘੜਾ ਜਾਂ ਘੜੀ ਸੀ ਇਹ ਭੱਜ ਗਈ ਟੁੱਟੀ ਨਗਰ ਨਾਗਰ ਲੱਜ ਨਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਲੱਜ ਹੈ ਰੱਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਰੱਸੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕੈ ਕਰ ਨਾਠੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਖੀਰ ਚ ਧਰਮਰਾਜ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਮਦੂਤ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਜਦ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਉਹਨੇ ਉਹ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਉਹ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਆ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਮ ਦੁਆਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਚ ਜਾਂ ਸੈਮਟਿਕ ਰੈਲੀਜਨਸ ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨੇ ਮਮ ਸਰ ਮੂਏ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾਦਾਨੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਗ੍ਰਿਫਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਫੜੇ 
ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv24.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ 84 ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤੇ